സേവാമൃത ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം ആണ്ട് കർക്കടക മാസം മൂന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നക്ഷത്രം ആദ്യം നാല് നാഴിക അത്തവും ബാക്കി ചിത്തിരയുമാണ് അതുപോലെ ജ്യോതിഷപങ്ക്തിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനും ഗുരുസ്ഥാനിയനുമായ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികമായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ മേൽശാന്തിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തൻ്റെ കടമയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരിലേക്കും ഇത്തരം അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനെ ഒരുപാട് ബഹുമാനത്തോടെ ഒട്ടേറെ ആദരവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കത്തുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ശർമ്മാജി ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് കത്ത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും സുധർമ്മ എഴുതുന്നു എനിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി ഇതുവരെയും വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വിവാഹം ഇനി ഉണ്ടാകുമോ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വേജസ് ജോലിയാണ് അത് സ്ഥിരപ്പെടുമോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജന്മലഗ്നത്തിൻ്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് ബുധൻ എന്ന വിദ്യയുടെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും കൗശലത്തിൻ്റെയും അമ്മാവിൻ്റെയും സൂത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാരകഗ്രഹമായ ഗ്രഹം നിൽക്കുകയാണ് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധൻ അമ്പഴക്കൊമ്പ് പോലെ എന്നാണ് അമ്പഴം എന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പിന് ബലം വളരെ കുറവാണ് അവ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഉരിഞ്ഞു പോരി കാഴ്ചയിൽ കുഴപ്പമില്ല അമ്പഴക്കൊമ്പ് പോലെ നിൽക്കും ബുധൻ്റെ ദശാകാരം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാകാരകനായ ബുധൻ ഒരു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് വിവാഹത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് കാരണം എപ്പോഴും വിവാഹമൊക്കെ മുടങ്ങിപ്പോകാനും വിവാഹ നിശ്ചയം തന്നെ മുടങ്ങിപ്പോകാനും വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേനാൾ അതുപോലെ അടുത്തു വരുന്ന മംഗല്യകർമ്മം അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അല്ലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ മുറുകി അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ തങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ശേഷം വിവാഹത്തിന് മുൻപായി ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വിവാഹമൊക്കെ വേണ്ട എന്നൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുറുകി മുറുകി വരുന്ന വിവാഹാലോചനകൾ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ വന്ന് നിഷ്പ്രയാസം മാറിപ്പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏജിലെ ബുധൻ അമ്പഴ കൊമ്പ് പോലെ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടകശ്ശിനിയും കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ബുധന രാശിക്കാർക്ക് മകയിരം തിരുവാതിര പൂർണ്ണകൃതം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ നാഴിക മിഥുന രാശിപ്പെട്ടവർക്ക് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് ജാതക നിലയിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് ബുധൻ നിൽക്കുകയാണ് മിഥുൻ ലത്വവുമാണ് മിഥുന രാശിയുമാണ് ഏതിലെ ബുധൻ നമുക്ക് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിവാഹത്തിലേക്ക് അധികം നീട്ടിയിടാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വിവാഹസ്ഥാനത്ത് ചാരവശാൽ ശനി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ രാശിക്കാർക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ എത്രയും വേഗം നടത്തി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിക്ക് ശേഷമായി പോകും അന്നേരമോ അഷ്ടമശ്ശനിക്കാലത്തേക്ക് നീങ്ങിയാണ് അതും ഒരു രണ്ടര വർഷം പ്രശ്നമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തട്ടിമാറ്റപ്പെടുക വേണ്ട നോക്കുക ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നിത്യാദി സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ശനിക്ക് ദോഷകരമല്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന അഷ്ടമശ്ശനിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ കൂറുകാർക്ക് അത്ര വലിയ കാഠിന്യങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഈ ശനിക്ക് ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ജലധാര നടത്തുന്ന നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു മംഗല്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെടി നട്ടച്ച് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം പെഴുത് നോക്കുമ്പോൾ വേര് വന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു യുവതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വന്നാൽ അത് എന്തെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവഹേളനങ്ങളും നുണയും ദുഷ്പ്രചരണവും ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ ശനിപ്രീതി വരുത്തി നിശ്ചയിച്ച ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാതെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കവിഞ്ഞു പോകാത്ത നിലയിൽ ശനിപ്രീതി വരുത്തിക്കൊള്ളുക രണ്ടായിരത്ത
ശനി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വിവാഹയോഗം വരുന്ന കാലവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിന് മധ്യത്തായിട്ട് വ്യാഴം ചാരവശാൽ ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തടസ്സങ്ങൾ ശനിയും വ്യാഴവും കൂടെ ഒക്കെ വരുത്തി വെക്കാൻ സാധിക്കും പോരാത്തതിന് അഷ്ടമത്തിൽ ഉത്രാടം തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രഗ്രഹണവും കൂടെ ഈ മാസം വരുന്നതിനാൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വേണ്ട ഭജനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പൊതുവെ പ്രസ്താവിക്കാം ഏതായാലും ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഷ്ടമത്തിൽ ഗ്രഹം ഗ്രഹണം വരുന്ന സമയമാണ് വളരെ ആരോഗ്യം ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഗർഭിണികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കശവിശയം നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികൾ സൂക്ഷിക്കണം ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കണം വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ജോലിക്കായിട്ട് മെമ്മയൊക്കെ വന്നവരും ജോലിക്കായിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവരുമൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് പുനഃപരിശോധനകൾ ചെയ്യേണ്ടതും അവനവൻ്റെ കൃത്യതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുമാണ് ജലാഭിഷേകം ശിവന് ചെയ്യുക അതോടെ പഞ്ചബ്രഹ്മ മന്ത്രാദികൾ ജപിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കാരണം ഉരുവിടുന്നത് കഴിവതും ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ അതുപോലെ സസ്യാഹാരാദികളൊക്കെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ജനുവരിക്ക് മുൻപായി വിവാഹം നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾ ആലോചനകൾ ധാരാളമായി വരും ഏഴിലെ ബുധൻ അമ്പഴക്കൊമ്പ് പോലെയും ധരിക്കുക ആയതിനാൽ ഏതിനും ഒരു പൂർണ്ണ ബലത്തോടെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സകല ഉറപ്പുകളിലും വരുത്തണം കൂടെ കൂടെയുള്ള നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങളും സഞ്ചാരാദികളും സംഭാഷണാദികളും മറ്റ് ദേഷ്യം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങളും എല്ലാം കഴിവതും ഈ രാശിക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ജ്യോതിഷ പങ്ക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ കുടമാളോ ശർമ്മാജിയിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും അനുവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുക ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു Thank you.